Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Vivo Malaysia bakal hadir dengan telefon pintar baru iaitu Vivo S1 untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin bersaiz 6.38 inci, dijana chip MediaTek MT6768, memori 4GB RAM, storan 128GB, serta bateri berkapasiti 4500 mAh. Lengkapkan peranti adalah kamera belakang gabungan 16, 8 dan 5 megapiksel dan kamera soft photo 32 megapiksel. Di Malaysia, ia akan dilancarkan pada 24 Julai ini dengan tawaran harga RM1,099. Seterusnya, Black Shark 2 Pro akan diperkenalkan secara umum pada 30 Julai ini. Peranti ini dijangka akan menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 855 Plus yang memfokuskan sokongan permuah. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai kemas kini spesifikasi lain pada peranti berkenaan. Redmi telah melancarkan dua power bank baru iaitu Redmi Power Bank 10,000 mAh dan Power Bank 20,000 mAh. Bagi variasi 10,000 mAh, ia tidak menyokong pengecasan pantas sementara variasi 20,000 mAh pula menyokong pengecasan pantas 18 watt. Peranti ini akan mula ditawarkan di China pada 23 Julai ini. Selain itu, Pampers kini hadir dengan sebuah sistem pemantauan bayi pintar yang dinamakan Lumi. Ia membawakan sistem yang menggabungkan penggunaan kamera pintar, aplikasi dan sensor khusus bagi mencatat data dan memantau aktiviti bayi. Buat masa ini, harga jualan Lumi masih belum diumumkan lagi. Akhir sekali, Langkawi kini menamatkan siaran televisyen analog dan beralih kepada penggunaan siaran TV digital. Dengan penamatan ini, Pengguna boleh menikmati siaran televisyen percuma secara digital melalui perkhidmatan My Free View. Sebanyak 15 saluran TV ditawarkan termasuk RTM, Media Prima, TV Al Hijrah dan bernama News Channel. Bagi pengguna yang ingin beralih ke siaran digital, ia boleh didapatkan melalui sokongan televisyen sedia ada secara digital atau penggunaan decoder khusus dengan sokongan DVB-T2. Jadi itu sahaja yang kemarin kes yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.